ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏன் பேட்ரி ரேட்டிங் எல்லாம் ஆம்பியர் அவரில் சொல்கிறாங்க ஏன் வேர்ல்டு ஆம்பியரில் சொல்ல மாட்டுறாங்க அதற்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பேட்ரிங்கிறது கெமிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் கன்வெர்ட் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பேட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் முக்கியமாக மூணு விதமான பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனோட் கேத்தோட் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஆனோடுங்கிறது நெகட்டிவ் டெர்மினல் அதாவது ஈஸியாக எலக்ட்ரானை இழக்கக்கூடிய பொருளாக ஆனோடை சூஸ் பண்ணுவாங்க கேத்தோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அதாவது ஈஸியாக எலக்ட்ரானை அப்செட் பண்ணக்கூடிய பொருளாக கேத்தோடு சூஸ் பண்ணுவாங்க மூணாவது எலக்ட்ரோலைட் அதாவது அயான்ஸ் மற்றும் எலக்ட்ரான்லாம் கண்டெக்ட் பண்ணாத ஒரு மெட்டீரியலாக எலக்ட்ரோலைட்டை சூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பேட்ரியை எந்த ஒரு டிவைஸ்லேயும் கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அதுக்குள்ளே எந்த விதமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் நடக்காது நீங்கள் பேட்ரியை ஏதாவது ஒரு டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் சம்திங் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஏற்படும் இந்த ரியாக்ஷனை தான் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ்னால ஆனோடில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் கேத்தோடுக்கு போகும் அதை போக விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் நடுவில் எலக்ட்ரோலைட் வச்சுருப்பாங்க இதை பேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த ஆனோடில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் கேத்தோடுக்கு போகணும் அப்படின்னா எது வழியாக போகும் அப்படின்னா நீங்கள் பேட்ரியில் ஏதாவது உனக்கு லோடை கனெக்ட் பண்ணும் போது மட்டும்தான் இந்த ஆனோடில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் கேத்தோடு நோக்கி போகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு பேட்ரி ஒர்க் ஆகுது இப்போ வாங்க நம்ம மெயின் கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேட்ரியில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் அவைலபிள் சார்ஜ் இருக்கோ அதை ஆம்பியர் அவரில் சொல்லுவாங்க மேலும் ஒரு ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆன பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே லிமிட்டடு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த லிமிட்டடு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இருக்கும் அதாவது பேட்ரி கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் எலக்ட்ரான் இருக்கும் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதிக எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நீங்கள் ஏதாவது பேட்ரியில் லோடு கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த லோடுக்கு போகும் அப்படி ஃப்ளோ ஆகிற அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இதை ஆம்பியர் அவர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆம்பியர் அவர் ஆம்பியருங்கிறது கரண்டோட யூனிட் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இதை ஆம்பியர் அவர் அதில் சொல்கிறாங்க அப்படி ஃப்ளோ ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு கூலும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இண்டு பத்தினெட்டுக்கு பதினெட்டு எலக்ட்ரான்ஸை தான் ஒரு கூலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதுக்கு அடுத்து பதினஞ்சு சைபர் போட்டால் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வருமோ அதுதான் ஒரு கூலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆம்பியர் அப்படின்னா ஒன் கூலும் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் செகண்டை தான் ஒன் ஆம்பியர் சொல்லுவாங்க அப்போ ஒன் ஆம்பியர் அவர் அப்படின்னா ஒன் ஆம்பியர் இண்டு ஒன் அவருக்கு மூவாயிரத்தி இரநூறு செகண்ட் அப்போ மூவாயிரத்தி இரநூறு செகண்டு போட்டோம் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி இரநூறு கூலும் இதை தான் ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒன் ஒன் அவருக்கு மூவாயிரத்தி இரநூறு கூலும் சூடைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னென்னா பேட்ரிலேருந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பேட்ரியை டைம் பேஸ்டு யூனிட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை ஆம்பியர் அவரில் சொல்கிறாங்க ஏன் வேர்ல்டு ஆம்பியரில் சொல்ல மாட்டுறாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு ஆம்பியருங்கிறது குவான்டிட்டி பேஸ்டு மெஷர்மெண்ட் அதனால தான் இதை வேர்ல்டு ஆம்பியரில் சொல்ல மாட்டுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஏன் பேட்ரியை ஆம்பியர் அவரில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் Thank you.